このレッスンではサーボモーターを使ってこのような内容を学んでいきます特にフォーブンは汎用性が高く何をするにしても必ずと言っていいほど登場するプログラムなので必ず押さえておいてくださいサーボモーターとは回転角度や速度を制御できるモーターのことでロボットの関節などある決まった角度の範囲で精度よく物を動かしたい時に広く使われています構造はこのように通常のブラシ付き電子モーターに加えいくつかのギアと制御基盤回転量を検知するポテンションメーターという部品からできていますこちらはサーボモーターの簡単なシステムを表したものですアルデイノなどのコントローラーから回転角度の指示が来ると電子ブラシモーターが回転しますその回転量をポテンションメーターで検知し指示された角度に来たらモーターを停止するという仕組みになっていますなおこのように変化量を検知して次の動作を決めるシステムは一般的にフィードバック制御と呼ばれますこれは今回作成した回路で5秒おきに180度回転するように動作させていますそれではこの回路を作っていきましょう今回使う材料はアルデイノウのサーボモーターオスオスのジャンパーワイヤー3本ですこちらは今回作成する回路図になりますサーボモーターの電源はアルデイノの 5V 出力端子から供給していますアルデイノの場合 5V の出力端子の電源は USB ポートに直接つながっているので USB 規格である 500mAh まで電流を流すことができます大きなモーターは動かすことができませんが今回使っているようなホビー用の小さなサーボモーターであれば問題なく使用することができます次に回路図に習ってブレッドボード図を作成したのがこちらです今回使用しているタイプも含めて多くのサーボモーターはオレンジ赤茶色の3本の線が出ていますこの場合オレンジは信号赤は電源茶色はグランドラインを表しているので間違えないようにしてくださいそれではこの図に習って回路を組んでいきましょう回路を組むことができましたそれではコーディングを行っていきますアルデイの IDE を起動してファイル新規ファイルをクリックしこの画面にあるプログラムを入力してくださいここではまず最初の行でシャープインクルードというコードを使ってサーボ .h というサーボモーター制御用のライブラリをインポートしていますライブラリとはあるモジュールを動作するために用意されたコードの集まりのことですアルデイノにはこのサーボ .h をはじめいくつかのライブラリがデフォルトで用意されていますライブラリを活用するとゼロからコードを書くより簡単に実装できるので積極的に活用ししていきましょうちなみに今回使うサーボ .h には以下のような6個の機能が用意されているので使う前に軽く目を通しておいてくださいそして読み出したライブラリを使えるようにするために下準備としてこの部分でオブジェクトを作成していますオブジェクトというのは少し概念が難しいですが実際にその機能を使えるようにするために設計図の状態から現実世界に呼び出したものを言いますセットアップ関数内ではサーボライブラリの中にあるアタッチという機能を使い Q ピンを信号用のピンに割り当てていますまた今回はシリアルプロッタという機能を使って値をモニターするためにシリアルモニター機能と同様にシリアルドットビギン関数を使用しています次にループ関数内ではフォー文を使って繰り返し行う処理を書いていますフォー文では波括弧の中で囲まれた部分を丸括弧内の条件が成立している限り繰り返すようにプログラムが動作します丸括弧の中は初期化処理条件式造文という3つのセクションに分かれています造文はいくつか書き方がありますが全て同じ意味なので頭に入れておきましょう今回の場合でいうとサーボモーターの回転角度を表したアングルという変数に最初に0を代入し180に到達するまでは1ずつ追加していきながら処理を繰り返すという動きになりますそしてその処理の部分ではサーボライブラリのライトという関数を使って各アングルの角度になるように回転させていますその後 30ms の時間を待機するとともに現在のアングルの値をシリアルプロッタで見れるようにしていますこれは簡単に言うと0から180度までを一度ずつ回転させていることになりますそしてその回転時間は一度あたり 30ms なので180度で5秒程度ということになります180度まで回転させた後は1秒待機した後でまた0度から同じ動作を繰り返します最後にファイルを保存しツールバーのマイコンボードに書き込むのボタンを押して書き込みます問題なくプログラムが作れていたら5秒ごとに180度回転するのが確認できると思いますまたメニューバーのツールからシリアルプロッターを起動するとこのように0から180まで値が徐々に増加し180に到達した時点でまた0からスタートという動作を繰り返している様子がわかると思いますということで今回はこのような内容を学んできました今度はサーボモーターを逆向きに動かすプログラムを作成できたら次のレッスンに行ってみましょうということで今回は以上となります